ഓൻ കറിയുണ്ട് അപ്പം ചോദിക്കാം എന്റെ മോനെ അടിച്ചത് പറയടാ ഞാനാ അടിച്ചത് നീ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അടിക്കും അപ്പന ഒരുപാട് ഇടിയിട്ടിയല്ലേ ആദ്യത്തെ ഇടി മാത്രം നടുവും പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ കിട്ടി ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നെഞ്ചുകൊണ്ട് തടുത്തില്ലടാ അവരോട് ചമ്മന്തിയാക്കണപ്പ അവരെ മാത്രല്ല ഇനി നിന്നെ ഇടിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നീ തോപ്പിക്കണം അതിനെന്താണ് അപ്പൊ ഒരു വഴി വഴി നീ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ഇവനെ യേശാസാക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഓ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി പാല് കുടിക്കേ എന്നിട്ട് ഈ നാല് മുട്ട എങ്ങനെ കഴിക്കും ശബ്ദം നന്നാവട്ടെ അവന് വേണ്ടെങ്കി കൊടുക്കണ്ട ഇത് പിടിച്ച് കുടിക്കടാ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണ്ടേ അതെങ്ങനെയാ വയററിയാതെ തീറ്റയും കൊടുക്കും പ്രായ അറിയാതെ കുഞ്ഞിന് രോഗത്തുള്ള എല്ലാ വിദ്യകളും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പഠിപ്പിക്കോടോ എന്റെ മകനെ ഞാൻ എല്ലാം പഠിപ്പിക്കും എല്ലാത്തിലും ഞാൻ അവനെ ഒന്നാമനാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ എനിക്ക് സാധിക്കാതെ പോയതെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ മകനിലൂടെ അതെ മലബാർ കാറ്ററിംഗ് സർവീസിന്റെ മാനേജർ തോമസ് കുട്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബർ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുക സാറേ ഈ ഫോണിൽ നല്ല റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ റേഞ്ച് ഉണ്ടാ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കിടന്ന് തളക്കിട്ടടാ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സൂത്രം മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി സാർ കോഴിമുട്ട എവിടുന്നാ വാങ്ങേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല സാധാരണ എവിടുന്ന് എടുക്കാറുള്ളത് കോയമ്പത്തൂർ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ആൽബി ഇപ്പോൾ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കടാ പന്നി അതേടാ ഞാൻ തന്നെയാടാ തോമസ് വെക്കട ഫോൺ അവിടെ ഹോ അവന്റെ ഫോൺ അങ്ങ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ സാമ്പാറിലേക്ക് എടുത്ത് ഒരൊറ്റ വീക്ക് വീക്കായിരുന്നു ഈ പട്ടന്മാർക്ക് എന്ത് ഇവിടെ കാര്യം ആരായി തോമസ് കുട്ടി ഞാനാ ഞാൻ രാമനാഥൻ ഒക്കെ പറയാം ഈ കിട്ടിയ നല്ല എന്താണ് മനസ്സിലായോ എനിക്കിപ്പോ എല്ലാം മനസ്സിലായി പട്ടരി ചേട്ടാ പൂണൂല് കല്യാണത്തിന് വിളമ്പണ്ട സാമ്പാറിനും ചോറിനും പകരം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയത് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് അല്ലേ സോറി ചേട്ടാ നിങ്ങളറിയോ ആരാ തോമസ് ഞാനാ നിങ്ങളാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലേ ആ എന്നാ നിങ്ങളൊന്ന് മാറിന്നേ ഇവരുടെ കഴിഞ്ഞതാ അവിടെ ഒന്ന് സ്ഥലം ഇവിടെ ഒന്നിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വാ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധക്ക് കാര്യം എനിക്ക് പിടികിട്ടി ഞാൻ കൃതാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ കല്യാണ സദ്യക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയത് സാമ്പാറും ചോറുമാണ് എനിക്കതിൽ ദുഃഖമുണ്ട് ചേട്ടന്മാരും കിടുവാ എനിക്ക് തീരെ വയ്യ 
നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ദേ ഈ പട്ടിണി ചേട്ടന്മാരുടെ വീട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാമ്പാറും ചോറും ഈ ക്രിസ്ത്യാനി ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് എന്തിനാ ചേഞ്ച് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ തമ്മിൽ ഒരു മതിലിന്റെ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കേണ്ട ചേട്ടന്മാരെ ഈ പട്ടിണി ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം സാമ്പാറും ചോറും കഴിക്കേണ്ട ചേട്ടന്മാരെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനി ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം അതല്ലേ മത സൗഹാർദ്ദം അപ്പൊ ചെല്ല് 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 ഒരു മിനിറ്റ് എന്തോ പറയാൻ മറന്നു ആ ഒന്നും എല്ലാവരും വന്നേ എന്തോ വന്നേ അതെ കൈക്ക് ബലണ്ടെന്ന് കരുതി ആരെയും ഇങ്ങനെ ഇടിക്കരുത് കള്ളപ്പന്നികളെ എന്റെ ദൈവേ ദേ അടുത്ത കുരിശു വരുന്നു ഹലോ അതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജി വെക്കാൻ പോണ മാനേജർ തോമസ് കൂട്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവരെവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല മകന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാനായി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് പോയത് ആപ്പനും മോനും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇറങ്ങിയോ ഇത് ഞാൻ പണ്ട് തല്ല ഉണ്ടാക്കിയ മാറല്ലേ അതെ അതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പനെ പെട്ടിക്കാത്തിട്ട് പൂട്ടിക്കൊണ്ടു ദേ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഇല്ലടാ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഉറപ്പ് വണ്ടി വിട്ടോ നല്ല ബ്രാൻഡിയുടെ പണം വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്ക് വീണ്ടും ആവശ്യം വരും ഓ ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് സാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇല്ലേ ഉണ്ട് ജോണി വാക്കർ ബ്ലാക്ക് ലേബിൾ ഒരു സ്മോളും ഒരു ബിയർ ഓ എനിക്ക് സ്മോൾ വേണ്ട ലാർജ് മതി കുളിക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ കുടിക്കാനല്ലേ അത് മതി വേം വേണേ ഓക്കെ സാർ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തോളാം ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തോളാം ഓക്കെ സാർ വേണാട്ടെ വേം ഒഴിക്കട മതി 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 ആക്രാന്തം കാണിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കിടന്ന് ഉണ്ടാക്കി അലമ്പ കറിയാലോ ഞാൻ തുള്ളി 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 ആ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഉണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിലെടുത്ത് തിന്നേക്കരുത് ഇന്നൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ ഞാനൊന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം ഇവന് ഞാൻ ഏത് നേഴ്സറിയിലാ പഠിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം അറിയിച്ചു കൊടുത്ത സോറി എന്റെ അപ്പന അപ്പനായാലും അപ്പൂപ്പനായാലും ഇവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ മാറേ എന്നാലൊന്ന് പോയിട്ട് വാടി നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പ പൂവ അപ്പ 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 കർത്താവേ മുങ്ങിയോ അപ്പ അപ്പ 
അപ്പനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവന ആ ബാറിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരം തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വെള്ളം പിടിച്ച പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ടി ഡി തുടങ്ങാൻ നേരത്തെ അപ്പൻ അങ്ങ് മുങ്ങിയില്ലേ ദുഷ്ടനാണ് അപ്പൻ ദുഷ്ടൻ ഒരപ്പനല്ലേ ഉള്ളൂന്ന് കരുതി ഓമനിച്ചൻ ലാളിച്ചന്ത ഈ നെഞ്ചിലെ ചൂട് തന്ന് വളർത്തിയതാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഒലക്കി കടിച്ച് വളർത്തണമെന്നാണല്ലോ ചൊല്ല് അത് ചെയ്യാതെ അപ്പനെ സർവ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാൻ നീ ആരാ ബ്രിട്ടീഷുകാരനോ അങ്ങനെ വല്ല ആയിരുന്നു ഈ അപ്പനെ ഞാൻ വെട്ടി വെച്ച് കൊന്നേനെ വെറുതെ അല്ലേ ദൈവം അപ്പനെ പൊക്കത്തരാതിരുന്നത് എന്തിടാന്ന് എന്റെ ഈ കൈ വീണോണ്ടല്ലോ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ നീ ആശുപത്രി നിന്നേക്കൂ അപ്പൻ ആര് ഭീമൻ എത്തിയോ പുറത്ത് കടിപിടി കൂടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ തോന്നി അപ്പനും മോനും എത്തിയെന്ന് അല്ല സാധാരണ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അപ്പന്റെയും മോന്റെ കയ്യിലും കാലിലും കെട്ടൊക്കെ കാണുമല്ലോ ഈ പ്രാവശ്യം അതൊന്നും ഇല്ല ഈ പ്രാവശ്യം മൂക്കിൽ പഞ്ഞി വെച്ചാ വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അപ്പൊ അറിയുന്ന രക്ഷപ്പെട്ടത് ഓ അപ്പൊ ഇത്തവണയും തല്ലുണ്ടാക്കി എല്ലാത്തിനും കാരണം ഈ അപ്പനാന്ന് വളരും തോറും അപ്പന്റെ കുരുത്തക്കട് കൂടി കൂടിയല്ലേ വരുന്നത് വളർന്നു എന്ന് പറയാൻ നിന്റെ അപ്പൻ ആറടി ഒന്നും വളർന്നില്ലല്ലോ ജനിച്ചപ്പോ എത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും പോകാൻ തന്നെ വന്നത് അത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടാകാമെന്ന് കരുതി മോനെ ഇത് ഐശ്വര്യായിട്ട് അങ്ങ് പിടിച്ചേ എന്താത് എന്റെ രാജി കത്ത ഓ തയ്യക്കാരി രാജി അവള് കത്ത് വായിച്ചോ ഓ രാജി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ അപ്പന്റെ ചുണ്ടിൽ തേനൊരിക്കല കണ്ട ഈ സാധനത്തിന് ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വല്ല കാക്കിക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ദേ നീ പിടിച്ചേ എന്റെ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ അയ്യോ ഇത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് ഇനി നാട്ടുകാർ റെഡി കൊള്ളാൻ വയ്യ ഒരു ദിവസം പട്ടന്മാര് റെഡി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ റെഡി അങ്ങനെ ജാതി മാറി ഇടി കൊള്ളാൻ എനിക്ക് വയ്യ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം ഗോവയിൽ നല്ല ഫെനി കൊണ്ടുണ്ട് പനിയാ പന്നി പനിയാ അതൊന്നും അല്ല ഫെനി ഫെനി ഓഫീസിൽ പോയി വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഈരണ്ടെണ്ണ അടിച്ചിട്ട് തോമസ് ചേട്ടൻ ഈ പ്രശ്നത്തിന് നമ്മൾ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു വാ അതെ സ്കൂൾ വിട്ട് പെൺകുട്ടികൾ പോണ നേരാണ് വെറുതെ എനിക്ക് ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കുന്നത് അവനറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ടീച്ചർമാരെ നോക്കുന്നത് ണ്ടോ അടയ്ക്കാവനായിരുന്നു കാണായിരുന്നു ഇതിപ്പ അടയ്ക്കായിപ്പോയില്ലേ മുതലാളി ഈ കരീന കപൂർ ഇത്രയും സൗന്ദര്യം ഉണ്ടോ ആ സേഫ് അലി ഖാന്റെ ഭാഗ്യ അടയ്ക്കയുടെ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തോ എന്താ രാജാവിനെ പുലിയില് ജീവിക്കുന്നത് അകത്ത് കാണാത്തപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതി ഇവിടെ കാണുമെന്ന് ഈ കടൽക്കരയിൽ ഇരുന്ന് വെയിലുള്ളതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മുതലാളി അല്ല ഈ പൂളിന്റെ കരയിൽ ഇരുന്ന് വെയിലുള്ളതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് താനിത് എവിടെയായിരുന്നു വന്നപ്പോ മുതൽ ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിക്ക മുതലാളിക്ക് അറിയോ വീട്ടുകാരിത്തിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പണിക്ക് വരുന്നത് മുതലാളികളുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ മാത്രമല്ലോ വണ്ടിയുടെ കാര്യം നോക്കണം ഓഫീസിലെ കാര്യം നോക്കണം വീട്ടിലെ കാര്യം നോക്കണം അത് പോട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുതലാളി ഗോവൻ ട്രിപ്പ് കലക്കി എന്റെ പ്രേമ പെണ്ണുങ്ങളെ കാണും നല്ല പൂവമ്പഴം പോലിരിക്കും നല്ല ചൊക 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 എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും പൂവമ്പഴത്തിന് മുതലാളി എവിടെ ആൽബി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം നടന്നില്ല ഒരു ദിവസം നമുക്കൊന്ന് പോയി അടിച്ചു പൊളിക്കണം മുഖം കുറഞ്ഞവർക്ക് അവിടെ നല്ല മാർക്കറ്റാ ഈശ്വര അതൊക്കെ പോട്ടെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം എന്തായി കക്കൂസ് കഴുകുന്ന കാര്യമല്ലയോ അതെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എടോ അതല്ല ആൽബിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്തായെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് മുതലാളിയെ നോക്കി കളിയാക്കി ചിരിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ ആൽബി കുഞ്ഞു കെട്ടു അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിനെ കിട്ടണ്ടേ അപ്പോ ഞാനാണല്ലേ അവന്റെ ഭാവിക്ക് ഒരു തടസ്സം മുതലാളി വിഷമിക്കാതെ മുതലാളിയെ നോക്കി ചിരിക്കാത്ത ആൽബി കുഞ്ഞിന് ചേരുന്ന നല്ലൊരു മിടിക്ക് പെണ്ണിനെ ദൈവം കൊണ്ടുവരും ഓമനെ 
ஓமனே ஓ சேட்டனே വിളിച്ചോ ना அப்போ மொட்டக்கரி இந்த சேட்டன் ஸ்நேகம் காணும்போ പിന്നെ போல நின் அயல்காரிய ஸ்நேகிக்கணும்னல்லே பைபிளில் പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ ஓமனே சேட்டா ഞാൻ இன்னால ചോദിച്ച സാധനം തന്നില്ല എന്ത് ബദാം ഓ അതായിരുന്നു അതാ ആൽബിയുടെ തലമാരയുടെ പൊക്കത്തി വെച്ചേക്ക് എനിക്ക് എത്തത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ആ തങ്കമണി ഇത്തിരി പഞ്ചസാരയും തേയിലയും ചോദിച്ചു ആൽബി പോയിട്ട് വന്നാ മതി എന്ന് പറയണം ഓ അവക്കൊന്നും കൊടുക്കണ്ട അവളൊക്കെ ചേട്ടനെ പറ്റിക്കുക ആണോ കർത്താവെ ആൽബി ഓടിക്കോ ഓമനെ ഇന്നും കിസ് തന്നില്ല ഇന്നും ഫ്ലൈ കിസ്സോ നാശം പിടിക്കാൻ കൊടുത്ത അപ്പവും മുട്ടക്കറി വേസ്റ്റായി ഓമനെ <laughs> 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 എനിക്കൊരു സത്യം ഇപ്പൊ അറിയണം എലി വീണ് ചത്തൊന്നും പറഞ്ഞ അന്ന് ഒരു അരച്ച കരിയെടുത്ത് അപ്പം കളഞ്ഞത് ആ ഓമനക്കല്ലേ കൊടുത്തത് അത് പിന്നെ ഞാൻ അത് അത് അതിൽ എന്താണ് ഇത്ര സംശയം ഇവിടുന്ന് അരിയും പഞ്ചസാരയും അപ്പുറത്തേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുന്ന് പ്രണയം ഇങ്ങോട്ടും ഇമ്പോർട്ടും ചെയ്തു അതല്ലേ അപ്പന്റെ പരിപാടി ഓ വിശന്നിട്ട് വയ്യ തോമസേട്ടൻ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാൻ പാ അതെ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഈ വീട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ അതോ ഓമനക്ക് എഴുതി കൊടുക്കോ ഒരു ഓണക്ക കാമുകൻ ഇത്ര പ്രായായില്ലോ മോനം പോയി പുതിയ അരിയാണ് സാർ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളത് വയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ ശരി സാർ ആ ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് കള്ളക്കണക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ അതെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ മൂന്നേക്കർ സ്ഥലവും നാല് ബെൻസും വാങ്ങിയത് ഒപ്പിടറ ഇതേതാ ഈ പതിനായിരം ഓർഫനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അപ്പം മേടിച്ചതാ അപ്പന്റെ ദാനം കൊടുക്കൽ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം ആരാടാ ഈ ബിരിയാണി വെച്ചേ ഞാനാ മുതലാളി ഇതിന് ഉപ്പ് കുറവാടാ ഉപ്പോ രണ്ടു പിടി ഉപ്പോട് ഉറ പോട്ടെ സംശയിക്കണ്ട പട്ടിയേക്കാൾ ക്രാണശക്തിയുള്ള മൂക്കായത് അല്ല ഞാനൊരു ഉപമ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്താ കുറഞ്ഞു പോയോ തന്റെ പൊക്കത്തിന് ഇത്രയും ഉപമ മതി എന്നെയല്ല നിന്നെ എന്റെ കൂടെ നടന്നിട്ട് എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുളം നിനക്ക് കിട്ടിയോടാ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നാലൊന്നും പാചക മുതലാളി യാതത്തില്ല ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുവിടുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഉപ്പും മുളകും കണ്ടു കുടിക്കാനുള്ള വയസ്സാങ്കാലത്ത് നാടാവില്ലോ അധികം ചിരിയും കൈയും കലാശമൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം കണ്ടോണ്ട് താഴെ ഒരുത്ത നിപ്പുണ്ട് കേട്ടോടി പാചകക്കാരി